Hello and welcome. Today we are going to discuss about sports journalism in India. हमने इससे पहले ये बात की थी कि पूरी दुनिया में कैसे स्पोर्ट्स एक बीच के तौर पर स्वीकार्यता पाती गई कैसे दुनिया भर के अलग अलग देशों में चाहे वो टेलीविजन हो न्यूज़पेपर हो मैगजीन्स हो रेडियो हो या फिर आज के दौर का ऑनलाइन जर्नलिज्म हो बीट रिपोर्टिंग के तौर पर स्पोर्ट्स ने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बना ली है आज हम बात की शुरुआत करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य से कि भारत में बीट रिपोर्टिंग के तौर पर स्पोर्ट्स की जगह कहाँ पर है और कैसे एक पत्रकार के लिए एक स्टूडेंट के लिए और किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसका खेल में दिलचस्पी हो ये जानना जरूरी है कि बीट रिपोर्टिंग में स्पोर्ट्स की जगह क्या है द फर्स्ट रिमार्केबल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन इंडिया वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पोर्ट्स पेज बाई अ लीडिंग इंग्लिश डेली ऑफ बॉम्बे इन दी नाइनटीन थर्टीज उन्नीस के आसपास पहली बार ऐसा हुआ जब पूरी तरह से एक पेज स्पोर्ट्स के नाम पर था उसमें अलग अलग सूचनाएं थी खबरें थी स्पोर्ट्स को लेके। दिस बोल्ड एंड ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप वॉज रिजेंटेड बाय सम रीडर्स हु हैड नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स बट द मेजोरिटी ऑफ रीडर्स लाइक इट इट्स स्पोर्ट्स पेज बिकेम सो पॉपुलर दैट अदर न्यूज पेपर्स फॉलो द स्यूट क्योंकि शुरुआत में ये माना गया कि अखबार में तो बाकी चीजें जरूरी होनी चाहिए राजनीति समाज आर्थिक खबरें उसमें खेल कहाँ से आया लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे ये स्वीकार होने लगा लोग महसूस करने लगे कि पाठक की दिलचस्पी खेलों में बहुत ज्यादा है और इसलिए खेलों को एक जगह जरूर मिलनी चाहिए अब हम देखेंगे कि असल में आजादी के बाद कैसे अचानक स्पोर्ट्स ने एक बड़ी जगह अपने लिए बना ली इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इट वॉज ओनली विद होस्टिंग ऑफ दल एशियन गेम्स इन डेली इन नाइनटीन and many historians say that it was the only it was only after this that the indian newspapers started giving space to sports bharat ne jab asiaad khelon ka aayojan karne ka thana uske sath humne dekha ki dheere dheere sports ne apne liye ek ahmiyat ki jagah ko banana shuru kiya the formation of the sports council and sports authority of india and establishment of the national institute of sports are all illustrative of the changed trend a number of statistics have introduced sports as compulsory subject in schools and some of them have started sports schools and sports hostels also to do teen cheeze important hai sports council ka gathan sports authority of india ka gathan national institute of sports aur iske alawa schoolon aur colleges mein स्पोर्ट्स को एक विधा के तौर पर माना जाने लगा उसे कुछ जगहों पर एक सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाने लगा और फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स को जो खिलाड़ी थे उनको एडमिशन के समय भी एक खास अहमियत दी जाने लगी इन इंडिया क्रिकेट वॉज रिकग्नाइज एज द मेजर स्पोर्ट बट एज दर्स पास ऑन एंड स्पोर्ट्स पर्सन ब्रॉड ग्लोरी फ्रॉम ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स while playing host to the commonwealth games in 2010 added much needed motivation for the indian media in looking beyond cricket ek door ye aaya aisa lagne laga ki jaise bharat ka mukhya khel cricket hi ho lekin aap sab acche se jante hain ki hamara rashtriya khel hockey hai iske alawa bahut sare aur khel hain jo bharat mein bahut zyada lokpriya rahe hain swikare rahe hain chahe wo kho kho ho football ho ya basketball ho जब कई खेलों का आयोजन होने लगा और ये भी देखा जाने लगा कि खिलाड़ी तो अलग अलग विधाओं में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भारत में भी भारत के बाहर भी तो खेल की बीट के जरिए इन तमाम खेलों को भी अहमियत और जगह मिलने लगी टुडे इंडियन मीडिया हैज रिड्यूस इस कवरेज फॉर क्रिकेट सिग्निफिकेंटली इन कंपेरिजन टू टेन ईयर्स अगो एडिंग सम एयर टाइम फॉर फुटबॉल बैडमिंटन बॉक्सिंग एंड सो ऑन असल में ये खेल बीट की वजह से ही ऐसा हो पाया है कि बाकी खेलों को भी उतनी जगह मिलने लगी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी ऑलमोस्ट ऑल न्यूज पेपर्स ऑफ स्टैंडिंग इन आर कंट्री पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज पेपर्स आर डिवोटिंग एटलीस्ट वन फुल पेज टू स्पोर्ट्स न्यूज आपके सामने आज कोई भी अखबार हो उसे आप देखिए खासतौर पर अंग्रेजी का कोई भी अखबार आप देखेंगे कि पूरा पेज खेलों के नाम पर डेडिकेटेड है Some of the bigger newspapers are devoting two to three pages regularly. This demonstrates the tremendous 
पुल स्पोर्ट्स कमांड अपॉन द माइंड ऑफ न्यूज पेपर रीडर्स आप देखिए कि पूरी भारत भर में इस समय खेलों को पढ़ने वाले जो पत्रकार जो लोग हैं उनकी तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है ये तो डिस्ट्रेसिंग फीचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इज दैट दे आर नॉट इनफ गुड मैगजीन ऑन स्पोर्ट्स स्पेशली इन इंडियन लैंग्वेजेस ये बात अलग है कि अभी भी हमें बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं भले ना मिल पा रही हूँ जो पूरी तरह से स्पोर्ट्स पर हों लेकिन तभी उसकी इतनी कमी नहीं है हम क्षेत्रीय भाषाओं में भी स्पोर्ट्स की कवरेज को होते हुए देख रहे हैं स्पोर्ट्स कवरेज हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया एवरी न्यूज पेपर डिवोट ऑल एटलीस्ट वन फुल पेज ऑन स्पोर्ट्स सिमिलरली स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम्स स्पेशली दिवान्स ऑन क्रिकेट इन इंडिया हॉग मैक्सिमम स्पेस रेडियो टू ब्रॉडकास्ट लाइव कमेंट्री ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स सच एज स्कोर्स ऑफ प्लेयर्स एंड इम्पोर्टेंट मैचेज ड्यूरिंग इट्स ब्रॉडकास्ट यहाँ खास तौर पर मैं जिस बात पर ध्यान आपका दिलाना चाहूंगी आपकी अगर स्पोर्ट्स वीट में दिलचस्पी है तो एक बार इतिहास पर नजर डालिए कि अखबार और उसके बाद रेडियो फिर टेलीविजन और इंटरनेट इन चारों के विकास के अलग अलग दौरों के दौरान कैसे स्पोर्ट्स ने हर बार अपने आप को निखार कर सामने लाने का प्रयास किया है पत्रकारों ने कैसे अपने लेखन की शैली में भी बदलाव लाए हैं द स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर कॉल्ड टू अ ब्रीफिंग आफ्टर द मीटिंग वेन एवर दे इज अ बिग प्रोग्राम बिग इवेंट विच इज है ऐसा भी होता है कि स्पोर्ट्स पत्रकार सिर्फ खेल के मैदान को ही कवर नहीं करता वो उसके अलावा इंटरव्यूज लेता है वो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाता है अपने सोर्सेज के जरिए इन्फॉर्मेशन लेता है खिलाड़ियों से मिलता है फेडरेशन के लोगों से संपर्क बनाकर रखता है और उनकी बातों से उनकी आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी बनाता है जो कि रोज के खेल से भले ताल्लुक ना रखती हूँ लेकिन खेल के संसार से जरूर ताल्लुक रखती है आप जिन अखबारों को देखते हैं आप ये भी बताते होंगे कि कई बार अलग अलग अखबारों में थोड़ी सी अलग तरह की खबर भी आपको मिलती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है इसी तरह स्पेक्यूलेटिव और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग भी होती है कई बार अंदाजे की रिपोर्टिंग होती है खेल से पहले ही पत्रकार ये बताने की कोशिश भी करने लगते हैं कि शायद इस प्रतियोगिता में ये जो टीम है ये जीत सकती है क्योंकि इसकी तैयारी बेहतर है या फिर खिलाड़ियों को पूरी तरह से उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली या उनके साथ उन्हें पूरी तरह से उन्हें वो कोचिंग नहीं मिली जिसके वो हकदार थे या फिर कुछ लोग शायद ट्रैवल नहीं कर पाए ऐसी बहुत सारी चीजों को की तरफ भी स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो ध्यान देते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज चैनल भी हैं जैसे एन स्पोर्ट्स है फॉक्स स्पोर्ट्स है एनबीसी स्पोर्ट्स है स्काई स्कोर स्पोर्ट्स है ऐसे बहुत सारे टेलीविजन uh, चैनल्स हैं जो कि स्पोर्ट्स पर पूरी तरह से समर्पित हैं जैसे कि ईएसपीएन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क लॉन्च इन 1979 एज अ स्पोर्ट्स चैनल दैट कवर्ड लो अवेयरनेस स्पोर्ट्स ए सिग्नेचर शो स्पोर्ट्स सेंटर ओरिजिनेटेड टू शो अ लार्जर पैकेज ऑफ स्पोर्ट्स हाईलाइट दैट देन लोकल न्यूज प्रोग्रामिंग Since its exception, ESPN has grown into one of the largest players in the sports media industry. इससे ये बात साबित होती है कि असल में खेल की रिपोर्टिंग ने इतनी ज्यादा नए मुकाम खोले कि टेलीविजन चैनल्स भी कई ऐसे बने जो पूरी तरह से खेलों पर समर्पित हैं और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ वही खेल दिखा रहे हैं जो कि ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं वो उन खेलों को भी दिखा रहे हैं जो कि कई बार मार्चलाइज हो जाते हैं या फिर जिनकी तरफ मुख्य धारा की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है दे करंटली ऑफर स्पोर्ट्स टेलीविजन चैनल्स ऑफ ई एस पी एन ई एस पी एन टू ई एस पी न्यूज ई एस पी क्लासिक ई एस पी एन के इसके अलावा मैगजीन ई एस पी एन स्पोर्ट्स रेडियो स्ट्रीमिंग ऑफ वेबसाइट ई एस पी एन डॉट कॉम इन सबके जरिए भी खेलों की रिपोर्टिंग हो रही है फॉक्स स्पोर्ट में हम बात कर सकते हैं फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी विच एंटर दी वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जिसमें कि ये ध्यान दिया गया कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में रीजनल टेलीविजन नेटवर्क्स को भी जोड़ा जाए और इस तरह से ये एक दुनिया भर में स्थापित चैनल के तौर पर आज देखा जाता है भारत में तो खैर बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल है ही डी स्पोर्ट्स है सोनी नेटवर्क स्टार स्पोर्ट्स इन सब को आप देख सकते हैं और आप ये भी पाते होंगे कि इन सब में चौबीसों घंटे स्पोर्ट्स का ब्रॉडकास्ट होता है 
आपको चैनल्स में रीजनल लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट भी होता है और दूरदर्शन में तो जो ब्रॉडकास्ट है वो पूरी दुनिया में बहुत आसानी से सुलभ है देखा जा सकता है इनके कई ब्रॉडकास्ट आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और आप देखेंगे कि कैसे कमेंट्री से लेकर ग्राफिक्स स्पोर्ट्स स्टूडियो का डिजाइन उसकी स्क्रिप्ट उसकी भाषा उसके ग्राफिक्स इन सब में कितना बदलाव आया है डी स्पोर्ट्स ने तो अपनी यात्रा 1998 में शुरू की इट इज अ स्टेट ओन टीवी चैनल टेलीकास्टिंग फ्रॉम सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर इन डेली इन द बिगनिंग इट ब्रॉडकास्ट स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर सिक्स आवर्स अ डे विच वॉज इंक्रीज टू ट्वेल्व आवर्स इन नाइनटीन आप देखिए कि 6 घंटे से शुरुआत हुई थी और उसके बाद 12 घंटे और अब आप देखिए कि 2400 घंटे चलने वाले ये स्पोर्ट्स के चैनल कितनी ज्यादा वैरायटी देते हैं कितने सारे विकल्प दर्शकों के सामने लाकर रख देते हैं डीडी स्पोर्ट्स शो केसेज इंडियन स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग कबड्डी खो खो इन एडिशन टू इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट्स ऑफ हॉकी फुटबॉल एथलेटिक्स क्रिकेट स्विमिंग टेनिस बैडमिंटन आर्चरी एंड रेसलिंग आर ऑल्सो टेलीकास्ट तो आप देखिए कि कितनी बड़ी आ, कितनी सारी आ, सारे विकल्प हमारे सामने हैं स्विमिंग हो टेनिस हो बैडमिंटन हो या फिर तीरंदाजी हो शतरंज हो इन सभी खेलों को इन चैनल्स ने मुख्य धारा में लाकर पूरी तरह से स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है डीडी स्पोर्ट्स चैनल ऑल्सो टेलीकास्ट न्यूज बेस्ड प्रोग्राम्स स्पोर्ट्स क्विजेस एंड पर्सनालिटी ओरिएंटेड शोज जरा याद कीजिए आपने कितने सारे ऐसे क्विज शो देखे होंगे जिसमें कि खेलों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं खेलों से जुड़ी हुई कई किताबें आप बाजार से ले सकते हैं जो पूरी तरह से क्विज से जुड़ी हुई है इसी तरह से जो अभी भी भारत भर में कई चैनलों में क्विज प्रोग्राम्स होते हैं आप उसमें देखिएगा कई बार स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ये बीट है अपने आप में एक महत्वपूर्ण बीट की जगह पूरी तरह से स्थापित कर चुकी है डीडी स्पोर्ट्स टेलीकास्ट ऑल ओडीआई एंड ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस प्लेड बाई इंडिया इसी तरह जो डी चैनल्स हैं डेजिस्ट्रल नेटवर्क है उसमें भी आप स्पोर्ट्स को देख सकते हैं पूरी दुनिया में कई स्पोर्ट्स मैगजीन्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं जैसे रनर्स वर्ल्ड बाईसाइकलिंग गोल्फ डाइजेस्ट गोल्फ मैगजीन हॉकी न्यूज इसी तरह आप अगर अपने इंटरनेट के जरिए आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर अल्फाबेट के साथ आपको एक न एक मैगजीन ऐसी मिलेगी जिसका कि ताल्लुक स्पोर्ट्स के साथ है जैसे Uh, इसी तरह भारत का मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी uh, भारत में स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स वर्ल्ड भारतीय कुश्ती पत्रिका बाइक इंडिया क्रिक इन फो हिमालयन जर्नल स्पोर्ट्स इन पास टाइम ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं uh, जो कि पूरी तरह से स्पोर्ट्स पर जुड़ी हैं एक पत्रिका ऐसी है जो मोटरसाइकिल्स पर जुड़ी है एक पत्रिका है जो सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करती है एक पत्रिका पूरी तरह से फुटबॉल के बारे में बात करती है तो ऐसे बहुत सारे लोग जो पत्रिकाएं निकाल रहे हैं जाहिर तौर पर उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिन्हें स्पोर्ट्स बीट की जानकारी हो और स्पोर्ट्स बीट में दिलचस्पी भी हो अब मैं एक छोटी सी बात आपके साथ जो करना चाहती हूँ वो है नौवे एशियन गेम्स की जिन्हें कि भारत ने 1982 में होस्ट किया था इसमें इसकी खास तौर पर इसकी अहमियत इसलिए है कि इसके जरिए पहली बार भारत में कलर टेलीविजन आया और इसी के जरिए पहली बार आउटसाइड ब्रॉडकास्ट भी भारत में इंट्रोड्यूस हुए अ टोटल ऑफ थ्री फोर वन वन थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लेवन एथलीट्स फ्रॉम थर्टी थ्री नेशनल ओलंपिक कमिटीज पार्टिसिपेटेड इन दीज गेम्स Competing in 196 events in 21 sports and 23 disciplines, the number of participating countries was the highest in Asian Games history at that time. Uh, Asian Games, which symbolizes the mutual equality and unity of Asian countries, is a multinational sport event organized at the gap of every four years by members of the Asian Games Federation. Only Asian players can participate in this event. तो भारत में जब इसे आयोजित किया गया तो पूरे भारत में हमने देखा कि टेलीविजन इंडस्ट्री खास तौर पर और उसके अलावा प्रिंट मीडिया ने इसकी वाइडर कवरेज की और उसके बाद कई नई पत्रिकाएं भी भारत में लॉन्च हुई जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक था उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में भारत ने आयोजित की 
this was an international multi sport event that was held in Delhi from 3 to 14th of October in 2010. Total number of 6,081 athletes from 71 Commonwealth nations and dependencies comp competed in 21 sports, 272 events, making it the largest Commonwealth Games to date. It was also the largest international multi sport event to be staged in Delhi and India eclipsing the Asian Games in 1951 and 1982. Now, in the two cases, this is the technique that we कि कैसे जब कलर टेलीविजन और बाद में लाइव ब्रॉडकास्ट होने लगे 2010 का जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ लाइव ब्रॉडकास्ट ने लोगों को उसके साथ बहुत ज्यादा जोड़ा एक आंकड़ा भी आपके साथ मैं यहां शेयर करना चाहती हूं द सेल्स ऑफ कलर टेलीविजन इंक्रीज फ्रॉम 16.8 इन 1992-93 टू अबाउट 21.6% इन 1993 टू 94 to 27.9% in 1996 97 due to the cricket world cup in 1996 in 1999 2000 the growth rate escalated to 32.5% to matlab ye ki har baar jitni baar bade bade events hote gaye unke sath television industry aur jo sports ka jo puri industry hai uski growth bhi hoti gayi um इसी तरह से जब कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत जब हो रही थी तो भारत में एक शेरा नाम के मास्कोट को बनाया गया और द लोगो एंड द लुक फॉर द गेम्स वर डिजाइन बाय द इंडियन डिजाइन और उन्होंने उसको शेरा को एक पॉपुलर कंपोजर ने उन्हें बनाया था जैसे जब हमने भारत में एशियाड किया तब हमारे पास अपू था इन दोनों को भी अब आपको यह रोचक लगी की बात कि यह भी बहुत बड़ी स्टोरी का हिस्सा बने पत्रकारों ने सिर्फ स्पोर्ट्स की इवेंट्स को ही कवर नहीं किया बल्कि उन, उन्होंने मास्कोट्स के आसपास भी बहुत सारी स्टोरीज की इसी तरह आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कई सारी फिल्में भी बनी हैं और वो फिल्में काफी पॉपुलर हुई हैं क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं कि फिल्मों की जो दुनिया है वो भी स्पोर्ट्स को किस तरह से अपनी एक जगह दे रही है और ये फिल्में काफी लोगों ने पसंद की कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जो कि स्पोर्ट्स स्टार की असली जिंदगी पर पर ही डिपेंड पर बनी हुई थी स्पोर्ट्स प्रमोशन इज प्राइमरीली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस व्हिच आर ऑटोनोमस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ब्रॉड बेसिंग स्पोर्ट्स एज वेल एज फॉर अचीविंग एक्सेलेंस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव इवेंट्स एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल तो भारत सरकार और भारत सरकार के बहुत सारे अलग-अलग हिस्से अलग-अलग अंग खेलों को अपनी अपनी तरह से प्रोत्साहन देते हैं गवर्नमेंट इंक्रीज द स्पोर्ट्स बजट बाय 214 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इंक्लूडिंग अ हाइक इन फंड्स फॉर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सन तो अभी मौजूदा सरकार ने भी खेलों को लेकर uh, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया है और बजट में एक इंक्रीज हुआ है ताकि भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्हें और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके बहुत सारे इंसेंटिव्स भी अब दिए जाने लगे हैं इंटरिम स्पोर्ट्स बजट को बनाया गया है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है द एलोकेशन टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एसआई हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 55 करोड़ फ्रॉम रुपीस 395 करोड़ द एलोकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड टू रुपीस 450 करोड़ इन द फ्रेश प्रपोजल्स आपको ये भी याद रखना होगा कि एसआई इज अ नोडल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज नेशनल कैंप्स प्रोवाइड इक्विपमेंट एंड अदर लॉजिस्टिक्स टू द कंट्रीज स्पोर्ट्स पर्संस अब ये बात कि एक स्पोर्ट्स पत्रकार जो है बीट रिपोर्टर उसको क्या-क्या किन बातों पर ध्यान देना है उसे करंट इवेंट्स की जानकारी होनी चाहिए खास तौर पे खेलों से जुड़ी हर बात की जानकारी उसके पास हो उसे बैकग्राउंड चेक करना चाहिए उसे किसी भी खेल के बारे में उसका इतिहास उसका वर्तमान उसका भविष्य उसकी जानकारी होनी चाहिए गेम स्कोर्स के बारे में पता हो खिलाड़ियों के बारे में आउटकम क्या है प्लेयर को अगर चोट लगती वो भी खबर है उस बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज चेंजेस इन टीम स्ट्रक्चर किस खिलाड़ी को अचानक ले लिया गया या हटा दिया गया उससे रिलेटेड तमाम तरह की बातें किसी भी पत्रकार के लिए जरूरी हैं लेकिन ये पूरी तरह से तार्किक हो फैक्ट्स पर आधारित हो और पूरी तरह से सही हो उनका वेरिफिकेशन सही हो ये भी जरूरी है स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं जैसे कि रिपोर्ट ऑन करंट स्पोर्टिंग इवेंट्स 
attend sporting events and observe for the news event write up detailed notes concerning details about sporting events interview sports personalities including athlete athletes and coaches iske alawa उसे बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना हो सकता है न्यूज़ रिपोर्ट्स को पढ़ना जो डेटा है स्टैटिस्टिक्स है उसे पढ़ना उसे ठीक से रिसर्च कर पाना उसे कंपेयर करना और उन उनमें से उन स्टोरीज को जो स्टोरी के लायक हैं उन्हें लिख पाना इन सब की काबिलियत भी उसमें होनी चाहिए और ख़ास बात यह कि उसे जानने का उत्साह हमेशा हो वो लगातार अपनी बीट को जाने समझे और जो नया रिसर्च हो रहा है नई तरह की बातें छप रही हैं उसके बारे में भी वो पूरी जानकारी रखे ही हैज़ टू गो बियॉन्ड द नियर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द इवेंट ही हैज़ टू बी अ ट्रेंड एक्सपर्ट क्वालिफाइड नॉट ओनली टू रिपोर्ट बट ऑल्सो टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द रन ऑफ प्ले ही हैज़ टू एक्सपैंड द होराइजन ऑफ द न्यूज ही हैज़ टू एक्सप्लेन एम्पलीफाई एंड गिव क्लैरिटी टू द न्यूज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदाजे के आधार पर कोई स्टोरी हो गई उसे इतना क्वालिफाइड इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो उस इवेंट के उस घटना के हर पक्ष को ठीक से समझता हो और पूरी तरह से तार्किक रिपोर्टिंग दे सके अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर शुड बी ईगल आइड एंड विद शार्पियर्स ही मस्ट नॉट ओनली बी सेंसिटिव टू इज एनवायरमेंट बट मस्ट है कैपेसिटी टू ट्रांसलेट द एक्साइटमेंट ऑन द फील्ड इन रीडेबल वर्ड्स देखिए खेल का काम तो उत्साह से भरा है ही रोमांच है ही अब पत्रकार ने उस रोमांच को देखा लेकिन उसे वो लिखेगा कैसे तो लिखने की काबिलियत उसमें होनी चाहिए और ये काबिलियत भी हो कि वो उस रोमांच को जिसे वो देख रहा था या देख रहा है उसे उसी तरह से लिख पाए जिससे कि पाठक उसे जोड़ पाए पाठक की दिलचस्पी रोचकता उसमें बनी रहे यहाँ एक और बात भी हो सकती वो ये कि असल में खेलों से जुड़े हुए कई अवार्ड्स भी दिए जाते हैं वो भी खबर बनते हैं हमेशा बनते हैं जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड अर्जुन अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जो हर साल दिए जाते हैं खेलों के क्षेत्र में और इनके बारे में आप जितना पढ़ेंगे आप ये पाएंगे कि जिन जिन लोगों को जिन स्पोर्ट्स पर्सनस को अवार्ड दिया जा रहा है वो सालों से उसी फील्ड में काम कर रहे थे उनका संघर्ष उनकी सफलता उनकी जिंदगी की कहानी इसे लोग पढ़ना चाहेंगे तो एक स्पोर्ट्स पत्रकार को यह भी जानना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर एकदम क्षेत्रीय एकदम लोकल स्तर पर भी अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे कि मुख्य धारा की रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाना चाहिए तो पत्रकार को आगे बढ़ के शोध करके उन पर स्टोरीज लिखनी होंगी डिजिटल एरा आने के बाद बहुत बदलाव आया है क्योंकि वेबसाइट्स के जरिए स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग होने लगी है मल्टीमीडिया आ गया है कई चीज़ों में कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है शॉर्टर स्टाइल ऑफ जर्नलिस्टिक पीसेस हम देख रहे हैं कि कैसे बन पड़ा है वीडियोस क्लिप्स छोटी छोटी स्टोरीज दिलचस्प स्टोरीज बहुत सारे वीडियो के साथ बनने लगी हैं और इसने भी एक स्पोर्ट्स पत्रकार की चुनौतियों को बढ़ाया भी है और उसके लिए अवसर भी बढ़ा दिए हैं द न्यू मीडिया has emerged as the most instant and potent tool to cover sports in the recent times a number of sports dedicated websites have come up they uh, they post live updates of matches besides offering detailed analysis features and blogs the there are apps designed especially for sports only aap dekhiye aap apne mobile pe uh, jab chahe kisi bhi aise app ko download kar sakte hain jo sports related hai आप मल्टीमीडिया के जरिए किसी भी खेल के बारे में कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं कई सारे आपको दिलचस्प वीडियोस मिलेंगे और तो और आजकल गेम के आने से इवेंट के आने से पहले आप प्रोमोज देखते हैं जो उस इवेंट को बहुत प्रमोट करते हैं इसी तरह जब किन्हीं खिलाड़ियों को अवार्ड मिलता है उनसे जुड़ी हुई कोई दिलचस्प बड़ी बात होती है तो आप देखते हैं कि तुरंत उसका लाइव ब्रॉडकास्ट होने लगता है और उसकी खबर आप तक तुरंत पहुँच जाती है लेकिन इसमें जो इम्फोसिस दिया जाना है जो तवज्जो दी जानी है वो है इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन एंड एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स को एंटरटेनमेंट के साथ बहुत गहराई से देखा जाता है क्योंकि लोग खेल देखना चाहते हैं ताकि वो रिलैक्स्ड फील करें ताकि वो उसे इंजॉय करें तो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का भी एक जबरदस्त मेल है और इसीलिए जब मैं आपसे फिल्मों की भी बात कर रही थी आप पिछले कई सालों में जो फिल्में बनी हैं 
खेलों से जुड़ी हूँ इन्हें आप जरा देखिए उन्होंने खेलों को तो प्रमोट किया ही किया उस खिलाड़ी को भी प्रमोट किया और साथ ही साथ दर्शकों को खेल की दुनिया की बड़ी जानकारी भी दी तो इस तरह से अब खेल सिर्फ वो नहीं है जो अखबार में सिमटा हुआ दिख रहा है आपको खेल टेलीविजन रेडियो न्यूज ऑनलाइन मीडिया फिल्म सब के जरिए और अब आपके एप्स के जरिए आपके घरों में आपके रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है ऑनलाइन मीडिया की जो कवरेज है वो रिटर्न और रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन के जरिए दर्शकों को और भी जोड़ती है आ, लेकिन इसकी सफलता क्रेडिबिलिटी पर और विजुअल एक्शन पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि उसकी कवरेज कैसे हुई कितनी तुरंत तत्परता के साथ भी हुई इसी तरह डिजिटल ऑडियो जैसे बीबीसी रेडियो है वो अवेलेबल है ऑनलाइन कमेंट्री ऑन वेब पोर्टल्स ग्रुप्स फैन पेजेस यूट्यूब ट्विटर इन सब के जरिए सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के जरिए आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस दिखती हैं वीडियोस दिखते हैं जो कि आपको खेल की दुनिया से जोड़ते हैं ऑनलाइन टी एप्स जो हुए हैं उसी तरह जियो एयरटेल लाइव हॉट न्यूज चैनल लाइव ऑन मोबाइल एप्स यूट्यूब इन सब भर भी आप लाइव ब्रॉडकास्ट को जब चाहें आप देख सकते हैं अभी तक तो हमने आपसे बात ये की कि स्पोर्ट्स मीट है क्या और इसके साथ जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं कैसे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना जा सकता है इसमें एक बात और जोड़नी जरूरी है कि अगर आप इस बीट से जुड़ना चाहते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप खूब पढ़िए और अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़िए अलग अलग देशों के बारे में पढ़िए कैसे कुन किस देशों में कुछ सालों में कोई खेल तो बहुत आगे चला गया किसी खेल को तवज्जो मिलनी कम हुई क्यों ऐसा हुआ कैसे कुछ खेलों के साथ विज्ञापन और स्पोर्ट्स की दुनिया टेलीविजन की दुनिया बढ़ी कैसे कुछ खेलों के बारे में दर्शक आज भी बहुत दिलचस्पी से पढ़ना चाहते हैं पर उन्हें वो पढ़ना नहीं मिल रहा इस लिहाज से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का जो फ्यूचर है वो बहुत सुनहरा है क्योंकि इसमें हमेशा विकास होता रहेगा ये आगे बढ़ेगी और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी हर बार बढ़ती ही जाएंगी नेरेटिव साइंस सो कॉल्ड रोबो जर्नलिज्म सर्विस बिगैन एस स्टैट मॉन्की विच कुड टर्न बेसबॉल स्टैट्स इनटू अ फुल फ्लेज आर्टिकल हेडलाइन उसमें भी बनी इसी के अलावा लाइव जो जर्नलिज्म है अर्जेंसी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जो जुड़ी हुई है अलग अलग तरह के जो अनुभव लाए गए हैं और जो दिलचस्प रिपोर्टिंग को जोड़कर ऐतिहासिक हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उन सब ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के संसार को खूब हद तक बढ़ा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अपेयरेंस ऑफ स्पोर्ट वेबसाइट्स एंड मेक नेविगेशन इजियर द प्रायरिटी ऑफ न्यूज पेपर बीट स्पोर्ट्स और एनी अदर बीट वॉज ओरिजिनलिटी ऑफ कॉन्टेंट विच हैज शिफ्टेड इन रिसेंट टाइम्स ड्यू टू द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी तो जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है उससे ये भी जरूरत हुई है कि न्यूज का सिलेक्शन उसकी एडिटिंग राइटिंग री राइटिंग और उसे छापना उन सब में हर बार बदलाव की भी जरूरत है उसमें हर बार ये देखने की भी जरूरत है कि हम जो लिख रहे हैं वो कितना दिलचस्प है और लोग उसे उससे कितना ज्यादा जुड़ पा रहे हैं ये था ये थी आज आपके साथ बातचीत स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में कई नई किताबें पिछले दस सालों में खास तौर पर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई आई हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं आज मैंने जो आपसे बातचीत की है उसके लिए इनमें से कई रेफरेंसेस का हमने सहारा लिया है उनकी मदद ली है इन सब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं आप सभी को नमस्कार